ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എട്ടാം ക്ലാസിന്റെ ബയോളജി ജീവശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് റിഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കൃഷി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൃഷിയെ കുറിച്ചിട്ട് കേരളം ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് എന്ന് വരെ പറയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും കുട്ടികൾ അടുക്കളത്തോട്ടവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃഷിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് നല്ല രീതിയിലാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യവും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും നിങ്ങൾ ബംഗാൾ ക്ഷാമത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാനില്ലാണ്ട് പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാനില്ല എന്നിട്ടല്ല ഭക്ഷണമേ ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ബംഗാൾ ക്ഷാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭക്ഷ്യ ചെലവും പോഷകാഹാര സോറി ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പോഷകാഹാര കുറവും രോഗങ്ങളും കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അന്നവിടെ മരിച്ചു വീണത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ബംഗാൾ ക്ഷാമം ബംഗാളിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ക്ഷാമവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രോഗങ്ങളും പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ആശയം ലഭിച്ചത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർമാൻ ഇ ബോർലോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഹരിത വിപ്ലവം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ക്രോപ്പിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുക അതിനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൽപാദനം കൂട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു ക്ഷാമമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ലോക്സഭ ഒരു ബില്ല് പാസ് ചെയ്തു ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ബില്ല് അതിൽ അതിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്താണ് എന്നറിയണം അല്ലെ നമുക്ക് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയൊക്കെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് സഫീഷ്യന്റ് ഫുഡ് ഫോർ എവറി വൺ ടു ലെഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എല്ലാ ഗവൺമെന്റും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അരി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് മറ്റും സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ ന്യായ വില സ്റ്റോറുകളൊക്കെ കുറെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആർക്കും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല വെറുതെ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല നല്ല പോഷകാഹാരം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആഹാരം ലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നെല്ലുൽപാദനം റൈസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി നോക്കൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നത് പിന്നെ കുറഞ്ഞ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയി അതേസമയം നെല്ലുൽപാദനവും ആ കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ നെല്ലുൽപാദനവും കുറയും നമുക്കറിയാം അല്ലെ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷം ടെണ്ണിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയിന്റ് ആറായി അത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറായി എന്നാൽ ജനസംഖ്യയോ പോപ്പുലേഷനോ ആ രണ്ട് കോടിയിൽ നിന്നും ടു പോയിന്റ് നയൻ ക്രോർ ദൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ക്രോർ അത് കോടികൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന്
what tendency could be observed in rice production and population growth during the period uh, population increase in the while population increase uh, the grow oh, sorry rice production is decreased പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലുൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് കുറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇതൊരു നല്ല പ്രവണതയാണോ അല്ല പണ്ടത്തെ ആ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിളനിലങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് വി വാണ്ട് ടു റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മേജർ ക്രൈസിസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാർഷിക മേഖല നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രളയം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ വേട്ടയാടി അല്ലെ ഫ്ലഡ് പ്രകൃതി ദുരന്തം പലയിടത്തും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു അന്ന് ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ നശിച്ചു അപ്പോ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്ന പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെയധികം ബാധിക്കും അല്ലെ കാരണം കർഷകർ ഓരോ വിളകൾക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഓരോ സമയത്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ അവരറിയാതെ നടക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണം കൃഷി നശിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ സ്ഥല പരിമിതി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് വയൽ വയല് മുഴുവൻ നികത്തി ഫ്ലാറ്റും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വയലിനെവിടെ പോകും അല്ലെ പിന്നെയോ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ അതായത് നമ്മളൊരു കർഷകൻ നെല്ല് ഇപ്പോ നെല്ല് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നെല്ല് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കണം ഇപ്പൊ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കർഷകന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ല വാങ്ങുക അല്ലെ മറ്റൊരാള് വഴി ഇടനിലക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരാളായിരിക്കില്ല കർഷകർ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കും അവര് വേറെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ മറ്റോ പോയി വിൽക്കും നമ്മളായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പീടി ആ ഒരു കടയിൽ എത്തുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലെ അത് ഇടനിലക്കാരൻ ലാഭം കൂടി എടുത്തിട്ട് അതായത് കർഷകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു ഈ ഇടനിലക്കാരൻ പത്ത് രൂപ ലാഭമെടുത്ത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എവിടെ വിൽക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകാരും പത്ത് രൂപ ലാഭം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ കർഷകനാകെ പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരിട്ട് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലോ ആ ആ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയാലോ ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കർഷകന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് അല്ലെ അപ്പോ കർഷകന് ഇരുപത് രൂപ ലാഭം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇടനിലക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യും ഇടനിലക്കാർ ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയും കൊടുക്കില്ല അഞ്ചു രൂപയ്ക്കൊക്കെ വില പേശിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉൽപാദന ചിലവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല ഉൽപാദനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളങ്ങളും മറ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പരിസ്ഥിതി നാശവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതും കൃഷിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിള നഷ്ട ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ നമ്മളെ ഈ ഒരു വെട്ടുകിളി ശല്യം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒന്നാകെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കീടബാധ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതല്ല ഒന്നാകെ ഒരു വാഴവെട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റോറി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണോ ഒമ്പതിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഒരു ഒരു ചെടിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പരിസരം മുഴുവൻ ബാധിക്കുക അങ്ങനെ വില നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വില നഷ്ടം വില കുറയുക പെട്ടെന്ന് വില ഇടിയുന്നതൊക്കെ കർഷകരെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരുപാട് കർഷകരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനിയും നമുക്ക് പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ മേജർ ക്രൈസിസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കം തരാം ബാക്കി ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന്
മറ്റ് സംരംഭങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷി കൂടുതൽ ലാഭകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമല്ല എന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കർഷകരുടെ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമല്ല അതിനാൽ കൃഷി ലാഭകരമായ ഒരു സംരംഭമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാവില്ല പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് മഴയെയും കാലാവസ്ഥയെയും ഇത് ആശ്രയിക്കുന്നു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉദാരമായ ഇറക്കുമതി കാർഷിക സബ്സിഡികൾ കുറയ്ക്കൽ കൃഷിക്ക് എളുപ്പമുള്ള വായ്പയുടെ അഭാവം പണമിടപാടുകാരെ ആശ്രയിക്കൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ സർക്കാർ നിക്ഷേപത്തിലെ കുറവ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കണം കേട്ടോ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയത് കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ലെഡിംഗ് ടു എ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈനിങ് ഇൻ ദ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ദ റിലേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടു ദ ജി ഡി പി ഹാസ് ബിൻ ഡിക്ലൈനിങ് ഓവർ ടൈം സ്റ്റഡിലി ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ബൈ ക്രോപ്പ് കാറ്റഗറീസ് ഓൾസോ ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്ലോയിങ് ഡൌൺ പ്രോസസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ബിഗേൻ ഫ്രം ഏർലി നയൻറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കേം ഷാർപ്പ് ഫ്രം ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീസ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി also reflect the agricultural downfall and the farmers response accordingly it is alarming that india is moving towards a point of no return from being a self reliant nation of food surplus to a net importer of food all these trends indicate that the agricultural sector in india is facing a crisis today it is argued that the root cause of the crisis was the agriculture is no more a profitable economic activity when compared to other enterprises it means that the income derived from these activities is not sufficient enough to meet the expenditure of the cultivators and therefore unless agriculture is made a profitable enterprise the present crisis cannot be solved the related factors responsible for the crisis include dependence on rainfall and climate liberal importance of agriculture products reduction in agricultural subsidies lack of easy credit to agriculture and dependence on money lenders decline in government investment in the agriculture sector and conversion of agricultural land for alternative uses ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു കുറിപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഒൻപതാം ക്ലാസ് സർക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ